ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஆல்டிஹைட்ஸ் எல்லாம் லிக்விட்ஸாக தான் இருக்கும் ஹையர் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஒரு ஹையர் கீட்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்ஸாக இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் ஆல்டிஹைட் மட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து கேஸாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆல்டிஹைட் ஆகட்டும் கீட்டோன் ஆகட்டும் நம்ம லெபார்டரியில் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ ஆக்சுவலாக டுவெல்த்து சிலபஸ்லே இருக்குது இல்லையா ஆர்கானிக் அனாலிசிஸ் இருக்குது அந்த ஆர்கானிக் அனாலிசிஸில் நமக்கு கீட்டோன்ஸ் இருக்குது ஆல்டிஹைட்ஸ் இருக்குது அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட் அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதோட இந்த ஆல்டிஹைட்ஸோட கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஸ்டாலன்ஸ் ரியேஜன்ஸ் டெஸ்ட் அனதர் ஒன்று ஸ்ஃபேலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் ஃபோர் டெஸ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் ஆல்டிஹைட்ஸ் சரியா இந்த நாலு டெஸ்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டெஸ்ட்டும் கூட சரியா இந்த நாலு டெஸ்ட்டுமே அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ்னால ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் அதாவது ஒரு இப்போ லேபில் வந்து இப்போ நம்ம ஆல்டிஹைட்க்கு டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போமே இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸை வந்து நம்ம டெஸ்ட் டியூபில் எடுத்துப்போம் அந்த பர்டிகுலர் ரியேஜென்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் என்ன இன்ஃபரன்ஸ் வரணுமோ அதாவது என்ன நம்ம வந்து அந்த ரியாக்ஷன் நடந்து என்ன கலர் ப்ரிசிபிடேட் வரணுமோ அல்லது என்ன சேஞ்ச் இருக்கணுமோ அது இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆல்டிஹைட் இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா ஸோ நமக்கு நாலு டெஸ்ட் இருக்கு ஒன் பை ஒன் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் முதல் டெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலன்ஸ் ரியேஜன் டெஸ்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்னா அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட் அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டு தான் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் சரியா ரெடி இப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணும் சரியா அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸும் ஆன்சர் பண்ணும் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸும் ஆன்சர் பண்ணும் கீட்டோன்ஸு இந்த டெஸ்ட்டை ஆன்சர் பண்ணாது எந்த டெஸ்ட்டை இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜன் டெஸ்ட் சரியா ஸோ டாலன்ஸ் ரியேஜன்னா நான் சொல்லிட்டேன் அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்லிட்டேன் இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் வில் பி ஆக்சிடைஸ்ட் ஆல்டிஹைட்ஸு ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஆசிட்ஸை கொடுத்துரும் வேறஸ் இந்த அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டில் ஏஜி ப்ளஸ் அயான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஏஜி ப்ளஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி சில்வராக டெபாசிட் ஆகிடும் ப்ரிசிபிடேட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஒரு ரிடக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்டை ஆல்டிஹைட் இருக்கிற டெஸ்ட் டியூபில் ஆட் பண்ணால் நடக்கும் சரியா ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை யார் ஆன்சர் பண்ணுவானா அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடும் ஆன்சர் பண்ணும் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடும் ஆன்சர் பண்ணும் ரைட் ஸோ வாட் இங்கே வாட் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஆல்டிஹைட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ கரெக்டாக இது கூட நம்ம என்ன சேர்ப்போம்னா அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டை சேர்ப்போம் ஸோ அமோனியாக்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டில் வந்து என்ன பார்த்து என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோன் அமைன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதாவது சில்வர் கூட அம்மைன் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு நம்ம அது ஸ்லைட்லி பேசிக் சொல்யூஷன் அதனால் ஒரு த்ரீ ஓஹெச்சு ரைட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏஜி என்ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்டு திஸ் இஸ் ஃப்ரம் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் இது வந்து ஆல்டிஹைட் தட் இஸ் அசிட் ஆல்டிஹைட் இல்லையா ஸோ நமக்கு டெஸ்ட் டியூப்பில் இந்த ஆல்டிஹைட்டை எடுத்துக்கிறோம் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிஹைட் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆசிட் ஆகும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அயானிக் ஸ்டேட்டில் போடுறோம் ப்ளஸ் இந்த ஏஜி ப்ளஸ்ஸாக இருக்குல்ல இது வந்து ஏஜியாக டெபாசிட் ஆகிடும் சாலிட் டெபாசிட் ஆகிடும் ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ இங்கே இதில் இந்த மூணு ஓலேருந்து ஒரு ஓ இங்கே போயிடும் ஏன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓன்னு ஆயிருக்குல்ல இங்கே ஒரு ஹெச் வெளில வந்துடும் இங்கே ஒரு ஓ போயிடு
அப்போ இங்கே மூணு ஓலோ ஒரு ஓ போகிறதுனால மிச்சம் ரெண்டு ஓ இருக்கும் அதனால் ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் டூ ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஓ பாருங்கள் ரெண்டு ஓ இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகிடும் டூ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு ஸோ அல் டு கேதர் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஈக்குவேஷன் சரியா ஆனால் இங்கே டூ ஏஜின்றதுனால டூ ஏஜி இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷன் இந்த சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எப்படி ரியாக்ஷனை இந்த டெஸ்ட்டை எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து ஆல்டிஹைட் எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் வில் பி கெப்ட் இன் அ செப்பரேட் பாட்டில் இந்த லேப் அதை எடுத்து அது கூட ஆட் பண்ணிவிடுவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டெஸ்ட் டியூப்பை கொண்டு போயிட்டு ஒரு வாட்டர் பாத்தில் வைக்கணும் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணக்கூடாது இதை இந்த டெஸ்ட் டியூப் ஆக்சுவலாக நம்ம வார்ம் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணணும் ஆனால் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணக்கூடாது அதனால் அது ஒரு வாட்டர் பாத்தில் அதாவது ஒரு பீக்கர்லேயோ இல்லை ஒரு கண்டெய்னரில் தண்ணி வச்சு சுட வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த டெஸ்ட் டியூபை ஹீட் பண்ணணும் டெஸ்ட் டியூபை இமர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்குள்ளே வாட்டர் போகக்கூடாது அப்படியே ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த சில்வர் மிரர் வந்து அலாங் த டெஸ்ட் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சப்போஸ் இதுதான் வந்து டெஸ்ட் டியூப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சில்வர் மிரர் நமக்கு சில்வர் இதை பேப்பரில் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லாக அப்படியே சில்வர் கலரில் அப்படியே கிளிட்டர் ஆகும் ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் நமக்கு சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக இதை மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எங்கே பார்த்துருக்கலாம்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஃப்ளாஸ்க் இந்த மாதிரி சில்வர் ஃப்ளாஸ்க்லாம் கிடையாது பிளாஸ்டிக் ஃப்ளாஸ்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல முன்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சில்வராக சில்வர் கோட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அது ஆக்சுவலாக இது மாதிரி பண்ணுறது தான் அது கூட இந்த மாதிரி மெத்தடில் டாலன்ஸ் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளாஸ்கில் வந்து சில்வர் மிரரிங் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் டியூப்பில் இந்த இது ஃபுல்லாக சில்வராக சில்வர் கலரில் அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சில்வர் மிரர் வில் பி ஃபார்ம்டு ஸோ நமக்கு என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் பட் லேபில் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துப்போம் ஆல்டிஹைட் எடுத்துப்போம் டாலன்ஸ் ஏஜென்ட்டை ஆட் பண்ணுவோம் வாட்டர் பாத்தில் வார்ம் பண்ணுவோம் யூ வில் கெட் சில்வர் மிரர் அதாவது டெஸ்ட் டியூப் சைடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ தூரம் அந்த ரியேஜென்ட்டு சொல்யூஷனும் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சில்வர் மில்லு மிரர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நமக்கு ப்ராக்டிக்கல்லே இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் யூ வில் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் சில்வர் மிரர் ஸோ அதுதான் வந்து டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் டெஸ்ட்டு அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸும் ஆன்சர் பண்ணும் பட் கீட்டோன்ஸ் டு நாட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் டெஸ்ட் சரியா ரெடிப்பா ஷேல் வி கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் விச் இஸ் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் இப்போ இந்த ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரியேஜென்ட் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் ஏ ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் பி ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் ஏ ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் பி ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சொல்யூஷனையும் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அதுக்கு பேர் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் இப்போ ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் ஏனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்வஸ் எக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் இது பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் பொட்டாசியம் டார்ட்ரேட் இது ஒரு சால்ட்டு இந்த சால்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நேம் இருக்குது அந்த நேம் என்னென்னா ரோச்சிலி சால்ட் ரோச்சிலி இல்லை ரோச்சல் சால்ட் இந்த சால்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கீலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது கீலேட்டிங்னா இட் கேன் ஃபார்ம் பாலிடென்டேட் பாண்ட்ஸ் சரியா அதனால் அதுக்கு வந்து ரோச் அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதை வந்து ரோச்சலி சால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது அல்கலைன் சொல்யூஷன் இது அக்வா சொல்யூஷன் இது பார்த்திங்கன்னா கலர்லெஸ்ஸு இந்த சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பட் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ளூ இன் கலர் தேர்ஃபர் இது ப்ளூ கலர் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டை வந்துட்டு ஆல்டிஹைட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆல்டிஹைட்ஸ் கூட அந்த சொல்யூஷன் கூட நம்ம வந்து சேர்ப்போம் சரியா ஸோ இந்த டெஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் இஸ் வில் பி ஆன்சர்ட் பை அலிஃபேட்டிக் அல்கஹால் ஆனால் அரோமேட்டிக் அல்கஹால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாது அண்ட் ஈவன் கீட்டோன்ஸும் ஆன்சர் பண்ணாது சரியா ஸோ இந்த டெஸ்ட் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டையுமே டாலன்ஸ் 
இதையும் ஒரு ஜெர்மன் கெமிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு பெர்னார்ட் டாலன்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு ஜெர்மன் கெமிஸ்ட்டு இதையும் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷனையும் ஜெர்மன் கெமிஸ்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் பேர் வந்து ஹெர்மன் வான் ஃபெயிலிங் அப்படிங்கிறது தான் பேர் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இது என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த குளுக்கோஸ்லாம் இருக்குல்ல குளுக்கோஸ்லாம் வந்து ரெடியூசிங் சுகர் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை கார்போஹைட்ரேட்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சொல்யூஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது முக்கியமாக வந்து லேபில் வெளியில் லேபில் மெடிசினல் லேப்ஸில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயபெட்டிக்காக இல்லையா அவனுக்கு அந்த பேஷண்ட்டை வந்து சுகர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு திஸ் சொல்யூஷன் வந்து வில் பி யூஸ்டு என்னென்னா இது ஆக்வஸ் கா காப்பர் சல்ஃபேட்க்கு வந்து ப்ளூ கலருக்கும் இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஈக்குவலாக மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் தான் வரும் அல்டுகெதர் ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் தான் வரும் ஸோ இது கூட இதை வந்து நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு அ ரெட் கலர் சொல்யூஷன் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சியு டு ஓ புரியுதா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சியு டு ஓ அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரெட் கலராக இது வந்து அந்த சொல்யூஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் லேபில் வந்து நம்ம செய்கிறப்ப என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது என்ன இருக்குது அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம காம்பவுண்டை எடுத்துப்போம் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் லேபிள் ஓட்டிருக்க பாட்டில் எடுத்துப்போம் சரியா இது ரெண்டுத்தையும் அந்த ஆக்சுவலாக ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் ஏவும் பியும் அப்பப்போ தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்டேனியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ அந்த சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணுறப்ப நம்ம டெஸ்ட் யூபை பார்க்குறப்ப ப்ளூ கலராக இருந்த சொல்யூஷன் அதாவது ஆல்டிஹைட் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் ப்ளூ கலராக இருக்கும் இந்த ப்ளூ கலர் சொல்யூஷனை நீங்கள் டெஸ்ட் யூபில் ஆட் பண்ண உடனே டெஸ்ட் டியூபுக்குள்ளே ரெட் கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ரெட் கலர் பிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட்டு ரைட் இந்த இதில் இன்னொரு முக்கியமான பா பாயிண்ட் என்ன பார்க்கணும் இந்த டாலன்ஸ் டெஸ்ட்டும் இட் இஸ் ஆன்சர்ட் பை ஃபார்மிக் ஆசிடு இந்த ஃபெயிலிங் சொல்யூஷனும் இட் இஸ் ஆன்சர்ட் பை ஃபார்மிக் ஆசிட் ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஃபார்மிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சரை நான் இப்படி பிரித்து எழுதுகிறேன் சிஓஓஹெச் இல்லையா ஃபார்மிக் ஆசிடில் பாருங்கள் எச்சிஓஓஹெச் தான் ஃபார்மிக் ஆசிட் இதில் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்டிஹைடு குரூப் இருக்கிறது தெரியும் சிஹெச்ஓ தானே ஆல்டிஹைட் குரூப் ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிடில் ஆசிட் குரூப்பும் இருக்குது ஆல்டிஹைட் குரூப்பும் இருக்குது சின்ஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல்டிஹைட் குரூப் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டையுமே ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆன்சர் பண்ணும் சரியா ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து இதை வந்து வார்ம் பண்ணணும் லெட் அஸ் சி வாட் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இயர் சரியா இப்போ ஆல்டிஹைடை எடுத்துக்கிறோம் ஆல்டிஹைட் CH3 CHO இல்லையா ப்ளஸ் இப்போ இதில் வந்து ஆக்டிவ் காம்போனன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறோம்ல அல்கலைன் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோமா அதனால் டூ சியு டூ ப்ளஸும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓஹெச் மைனஸ் இதுதான் இந்த ஆக்டிவ் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் சரியா இது சேர்த்த உடனே என்ன ஆகும் எப்போவுமே ஆல்டிஹைட் வந்து ஆசிடா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் அண்டு காப்பர் வந்து என்ன ஆகிடும் சியு டூ ஓவாக கிடைக்கும் இட் இஸ் அ சாலிட் அண்ட் இட் இஸ் அ ப்ரிசிபிடேட் இது வந்து ரெட் கலராக இருக்கும் சரியா இது வந்து ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் இல்லையா ஸோ ரெட் கலராக மாறிடும் ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து இந்த ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் சரியா அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும் ஓகே ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிடிக்ஸ் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் பெனிடிக் சரியா ஆக்சுவலாக அப்போ நமக்கு எப்பவும் போல் பெனடிக் சொல்யூஷன்னா என்ன டாலன்ஸ் ரியேஜன்னா என்னன்னு தெரியும் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன்னா என்னன்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பெனடிக் சொல்யூஷன் இதுவும் ஒரு மிக்சர் தான் அதெல்லாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி பெனடிக் சொல்யூஷன் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் சோடியம் சிட்ரேட் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இது மூணும் கலந்த சொல்யூஷன் தான் இந்த பெனடிக் சொல்யூஷன் சரியா ஸோ இந்த பெனடிக் சொல்யூஷன் டெஸ்டில் வந்துட்டு பெனடிக் சொல்யூஷன் நான் என்ன சொன்னேன் காப்பர் சல்ஃபேட் சோடியம் சிட்ரேட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த மூணு சப்ஸ்டன்சஸோட மிக்சர் தான
பேடிக் சொல்யூஷன் காப்பர் சல்ஃபேட்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு தெரியும்ல ப்ளூ விட்ரியால்னு சொல்வோம் சரியா ஸோ இதே தான் வந்து ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன்லேயும் இருக்குது சரியா ரைட் இப்போ இந்த பெனடிக் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆல்டிஹைட் கூட ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆல்டிஹைட் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த பெனடிக் சொல்யூஷனை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ப்ளூ கலர் தான் இருக்கும் பிகாஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா அதனால் த கலர் ஆஃப் திஸ் சொல்யூஷன் வில் பி ப்ளூ தான் பட் இந்த ப்ளூ கலர் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் யூ ஆட் இந்த பெனடிக் சொல்யூஷன் இட் பிகம்ஸ் ரெட் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சியு டு ஓ சரியா ஸோ இங்கே வந்து ஆக்டிவ் ஸ்பீஷிஸு ஆக்டிவ் காம்பனண்ட்டாக யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா சியு சிட்ரேட் ஏன்னா நம்ம சோடியம் சிட்ரேட் சேர்க்குறோம் இல்லையா சோடியம் சிட்ரேட் டூ மைனஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே ஆக்டிவ் காம்பனண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ திஸ் பெனடிக் சொல்யூஷன் கிவ்ஸ் ப்ளூ கலர் அதாவது கிவ்ஸ் ரெட் ப்ரிசிபிடேட் வென் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஆல்டிஹைட் ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணாது பெனடிக் சொல்யூஷன் அடுத்தது இதில் பார்த்தோம் நம்ம இது வந்து ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் அடுத்தது பெனடிக் சொல்யூஷன் பெனடிக் சொல்யூஷனும் அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸ் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணும் அரமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்ஸும் ஆன்சர் பண்ணாது கீட்டோன்ஸும் ஆன்சர் பண்ணாது சரியா ஸோ கடைசியாக வந்துட்டு நமக்கு ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட் இப்போ ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட் ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட் இப்போ ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஆக்சுவலாக ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட்னா ரோஸ் அனிலின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு சரியா ரோஸ் அனிலின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அதை ஃபக்ஸின் கூட சொல்வாங்க ரோஸ் அனிலின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் இதை வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணு பண்ணுவாங்க இதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண உடனே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் இந்த ரெட் கலரை வந்து இந்த ரெட் கலர் சொல்யூஷன் வழியாக நம்ம இஃப் வி பாஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் இந்த ரெட் கலர் வந்து போயிட்டு இது சொல்யூஷன் பிகம்ஸ் கலர்லெஸ் ஸோ நமக்கு ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜன் கலர்லெஸ்ஸாக தான் லேபில் இருக்கும் ஸோ இந்த கலர்லெஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட்டை நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த ரெட் கலர் போச்சு இல்லையா சல்ஃபர் டைஆக்சைட் பாஸ் பண்ணி ரெட் கலர் போச்சு இல்லையா அந்த ரெட் கலர் டீஜெனரேட் ரீ ஐம் சாரி ரீஜெனரேட் ஆகிடும் வென் யூ ஆட் ஷிஃப்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட் அதாவது திருப்பி வந்துடும் இந்த ரோசனலின் ஹைட்ரோக்ளோரைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி சல்ஃபர் டைஆக்சைடை பாஸ் பண்ணி ரெட் கலர் போயிட்டு அந்த கலர் சொல்யூஷனை ரீஏஜென்ட்டாக வச்சுருப்போம் இந்த ரீஏஜென்ட்டை கொண்டு போயிட்டு நம்ம அந்த காம்பவுண்டில் ஆல்டிஹைட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த அந்த சொல்யூஷன் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்க சொல்யூஷன் பிகம்ஸ் ரெட் கலர் ஸோ ரெட் கலர் வந்து ரீஜெனரேட் ஆச்சுன்னா தேர் தேர் இஸ் அ காம்பவுண்ட் கால்டு ஆல்டிஹைட் சப்போஸ் இதில் வந்து கீட்டோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீட்டோன்ஸ் இந்த டெஸ்ட்டை ஆன்சர் பண்ணாது ஸோ திஸ் டெஸ்டஸ்ட் இதில் ஷிஃப்ட் டெஸ்ட் திஸ் டெஸ்ட் இஸ் நாட் ஆன்சர்ட் பை கீட்டோன்ஸ் பட் இட் இஸ் ஆன்சர்ட் பை ஆல்டிஹைட் ஸோ இது தான் டாலன்ஸ் ரீஏஜன் டெஸ்ட் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் பெனடிக் சொல்யூஷன்ஸ் டெஸ்ட் ஷிஃப்ட் ரீஏஜன் டெஸ்ட் நாலு டெஸ்ட்டுமே ஆல்டிஹைட்ஸ்னால ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் ஓகே ஸோ இதில் நமக்கு எப்படி கொஷின் கேட்கலாம்னா வாட் இஸ் டாலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் வாட் இஸ் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் வாட் இஸ் பெனடிக் சொல்யூஷன் வாட் இஸ் ஷிஃப்ட் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆர் வாட் ஆர் த டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் கிவ் எனி டூ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் டாலன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபெயிலிங்ஸ் டெஸ்ட்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் questions வந்து கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்து கிவ் எனி த்ரீ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட் ஆர் கிவ் எனி டூ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் தான் கேட்பாங்க கொஞ்சம் உள்ளே இன்டீரியராக கேட்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் இந்த டாலன்ஸ் டெஸ்ட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணு ரைட் அ நோட் ஆன் ஃபெயிலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் ஆர் ரைட் அ நோட் ஆன் ஃபெயிலிங்ஸ் ரீஏஜென்ட் இப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ